நலம்பெறும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் ஓம் நமோ நாராயணாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய புருஷோ அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ மகர லக்கணத்துக்கும் ஒம்பது கோள்களுடைய நட்சத்திரங்கள் அதாவது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரக்குள்ள பலன்களை சொல்கிறேன் மகர லக்கணமாக கொண்டு சூரியன் நட்சத்திரங்களான கார்த்திகை உத்தரம் உத்திராடத்தில் பிறந்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பான படிப்பு படிப்பாங்க பத்திரிகை துறை கொடி கட்டி பிறப்பாங்க இவங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் லைனு இந்த மெடிக்கல் பத்திரிகையில் இருக்கவங்க தான் அதிகம் அதுக்கப்புறம் கல்வித்துறை மெக்கானிக்கு அட்வொகேட்டு பால் வியாபாரம் கப்பலில் போகிறவங்க எலக்ட்ரிக்கல் தொழில் இந்த மாதிரி தொழில்களில் ஈடுபடுவாங்க இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா திருமணம் தாமதித்து நடந்தால் பரவாயில்ல சீக்கிரமாக நடந்தது இல்லைனா ஒரு இருபத்தி ஏழு வயசில் பருவத்திலே பயிற்சி அதாவது இருபத்தி ஏழு வயசில் கல்யாணம் நடந்துனா அவங்களுக்கு வந்து டைவர்ஸி இம்மிடியேட்டாக ஆயிரும் ஒரு குழந்தையோட டைவர்ஸ் ஆகி அடுத்த கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் கல்யாணங்கள் ஆகிறதுக்கும் ஆகாமையும் போகலாம் இவங்க வந்து திடீர்னு குண்டாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை பெண்ணாக இருந்தால் ஒரு பத்தொம்பது இருபது வயசில் கல்யாணம் பண்ணுறது சிறப்பு வேட் பண்ணால் பிரச்சனை தந்தை வந்து விஐபியாக இருப்பார் ஆனால் வந்து இப்போ பொலிட்டீஷியன் ஆகிறதுக்கும் இவங்க வாய்ப்பெல்லாம் உண்டு பொலிட்டீஷியனாக இருப்பார் இல்லை விஐபியாக இருப்பார் இவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களுடைய இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆண் குழந்தை எப்போவுமே உண்டு இவங்களுக்கு ஜாதகங்கள் பற்றி நிறைய ஆராய்ச்சிகளும் தெரியும் லவ் மேரேஜ் பண்ணாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை அரேஞ்ச் மேரேஜில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வரும் அதனால் லவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை அரேஞ்ச் மேரேஜாக பண்ணுறது சிறப்பு அடுத்தது மகர லக்கணமாகவும் சந்திரன் நட்சத்திரங்களாகவும் கொண்டவர்கள் இப்போ சந்திரன் நட்சத்திரம் அப்படிங்கிற ரோஹிணி அஸ்தம் திருவோணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு வந்து குழந்தை பாக்கியம் லேட்டாக இருக்கும் எப்போவுமே தாடி வச்சுருப்பாங்க அப்பா வந்து வாகன சம்மந்தமான தொழில் பண்ணுவார் இவங்க வந்து மல்டி லெவல் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பன்னாட்டு தொடர்புடைய கம்பெனிகள் இருப்பாங்க அந்த ஐடி டாக்டராகவோ டெக்ஸ்டைலாகவோ இல்லாட்டா சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆர்கிடெக்டு அந்த மாதிரி வேலைகள் பார்ப்பாங்க விவசாயம் கூட பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க கார்கள் வாடகைக்கு விடுறது மலை ஏறது இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான வேலை மாடி வீடுகளில் வசிப்பாங்க இவங்க வந்து பெண்கள் மாதிரி நிறைய மேக்கப் பண்ணக்கூடியவங்க காதில் கம்மல் போடுவாங்க பயங்கரமாக தாடி வளர்ப்பாங்க ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்க இவங்களை சுற்றி எப்போவும் பெண்கள் கூட்டம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இவங்களுக்கு கண் பார்வைகளில் பிரச்சனை எப்போவுமே வரும் சுமாராக படிப்பாங்க அப்புறம் நிறைய படித்து பெரிய லெவலில் வந்துடுவாங்க சொந்தமாக நிறைய பில்டிங்லாம் கட்டி வாடகை கொடுக்கக்கூடிய யோகம் உண்டு இவங்களுக்கு வந்து ஆணும் பெண்ணும் குழந்தைகள் இருக்கும் இவங்க வந்து ஒரே பையனாக இருப்பாங்க இந்த ஒரே பையன் இல்லைட்ட ஒரே பெண்ணாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருப்பாங்க சிலவங்களுக்கு வந்து ஒரு கண்ணின் பார்வையை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்க இளவயதிலே செக்கப் பண்ணி அதை சரி பண்ணிக்கிறது நல்லது அப்புறம் மகர லக்கணமாகவும் செவ்வாய் நட்சத்திரமான மிருகசீரிடம் சித்திரை அவிட்டம் இந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கவங்க ஹாஸ்டல்லே இருந்து படிப்பாங்க வீட்டை விட்டு ஹாஸ்டல்லே இருந்து படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இவங்க வந்து ஒரே பெண்ணாக வீட்டில் இருப்பாங்க ஆக்சிடெண்ட் ஆகி கோமாக்கு போகிற வாய்ப்புகள் இவங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசில் வரும் தப்பிச்சு வந்துடுவாங்க ஓன் பிஸ்னஸ் சொந்த தொழில் அது எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் சரி ஆட்டோமொபைல் போர் வண்டி மெக்கானிக்கல் சம்மந்தமான தொழில்கள் பண்ணுவாங்க மண் மகரத்தார் பொதுவாக பொதுவாகவே நகரத்தை ஆளுவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நகரத்தை ஆளக்கூடிய தலைமை பொறுப்புக்கு வரக்கூடிய வட்டி கூடுற பிஸ்னஸ்ஸு சீட்டு நடத்துறது இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க பேய் மாதிரி வேலை செய்வாங்க தப்பு பண்ணால் மன்னிக்கவே மாட்டாங்க விட்டு பிடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விட்டு பிடிக்கிற மனோபாவம் உடையவர்கள் இவர்கள் வந்து எல்லாருக்கும் நல்லதே செய்வாங்க நல்லதே செய்வாங்க எல்லாருக்கும் வந்து சாப்பாடு போடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ளவங்க குழந்தை பாக்கியம் திருமணம்லாம் பெரிய பிரச்சனை இருக்காது கண் இந்த குழந்தை பாக்கியம் திருமணங்களில் பிரச்சனையெல்லாம் இல்லை இவங்களுக்கு வேறு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் தான் வரும் திருவாதிரை சுவாதி சதயம் அதாவது மகர் லக்கணமாக கொண்டு ராக நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க மேக்கப் பண்ணுவோம் நல்ல மேக்கப் பண்ணுவாங்க இவங்க மருத்துவ தொழிலில் இருப்பாங்க எப்போவுமே முதுகு தண்டுவட நிபுணர் அதாவது தோல் நோய் நிபுணர் அப்படின்னு இருப்பாங்க ஒரு பெண் இல்லாட ஒரு பையன் போதும் அப்படின்னு இருப்பாங்க தலைநகருக்கு போயிடுவாங்க எங்கே பிறந்தாலும் சரி இவங்க டாக்டராக இருப்பாங்க போலீஸாக இருப்பாங்க சயின்டிஸ்டாக இருப்பாங்க ஹோட்டல்லாம் நடத்துவாங்க இன்சூரன்ஸ் காப்பீடு அந்த மாதிரி தொழில்கள் பண்ணுவாங்க இவங்க எந்த நாட்டில் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் தலைநகரத்துக்கு போகிறதே குறிக்கோளாக வச்சுருப்பாங்க தலைநகரம்னா டெல்லி இல்லை நமக்கு சென்னை ஒரு ஹைதராபாத் இப்படி தலைநகரங்களில் வசிக்க தான் விரும்புவாங்க சில கால சூழ்நிலைகளில் ஊர்லைகளில் இருந்தாலும் எப்படியாவது தலைநகரத்துக்கு போய் அங்கே தான் செட்டில் ஆவாங்க இவங்களுக்கு பையனும்
மனைவி வழியில் நிறைய சொத்துக்கள் சேர நிறைய சப்போர்ட் இருக்கும் ஏகப்பட்ட வீடு அதாவது பத்து இருபது வீடு வாங்கக்கூடிய யோகம் நீங்கள் கோடீஸ்வரனாவே வளர்ந்து கோடீஸ்வரனாவே மறைவாங்க ஆனால் எப்போவுமே நான் சிரமப்பட்டதாகவும் தன்னை எல்லோரும் ஏமாத்துற மாதிரியுமே ஃபீலிங்லேயே உட்காந்தே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்க அதுக்கடுத்தது மகர் லக்கணத்தில் குரு நட்சத்திரம் அப்படிங்கிற புனர்பூசம் போராட்டாதி விசாகம் இது எடுத்தால் சின்ன வயசுல இவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிரும் ஆண் ஆண் குழந்தைனாலும் இவருக்கு ஆணாக இருந்தாலும் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசுல மேரேஜ் ஆயிரும் சூப்பராக படிப்பாங்க பிடிவாத குணம் உண்டு பிரம்மாண்டமான வீடு கட்டுவாங்க அதாவது எல்லாரும் முப்பது முப்பது லட்சத்துக்கு கேட்டால் இவங்க ஒரு கோடி கட்டுவாங்க மியூசிக் டைரக்டராக இருப்பாங்க மியூசிக்கில் ஆர்வம் உண்டு வாகன யோகம் உண்டு லாயராக இருப்பாங்க ஃபைனான்ஸ் பண்ணுவாங்க பணத்திலே புரள்வாங்க ஆண் ஒன்று பெண் ஒன்று குழந்தைகள் உண்டு இவங்க மூணு குழு பேரில் ஒருத்தராக இருப்பாங்க அதாவது இவங்க வீட்டில் மூணு குழந்தைங்க இந்த மூணு குழந்தைங்கள இவர் ஒருத்தர் மூத்தவராக இருப்பார் ஜீவ சமாதி வீட்டிலே இருக்கும் ஏன்னா பிள்ளையார் கோயில் வந்து வீட்டுக்கு வீட்டிலே வந்து கோயில் கட்டி அதை கும்பிடுவாங்க கோயில் பூஜையெல்லாம் பண்ணுவாங்க வசதி வாய்ப்புகளை பற்றி உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை இவங்களுடைய லைஃப் எப்போவுமே சிறப்பாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையாகவே இருக்கும் கஷ்டம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இவங்களுக்கு கிடையாது அதுக்கடுத்தது மகர் லக்கணத்து சனி நட்சத்திரம் பூசம் உத்திரட்டாதி அனுசம் இது எடுத்தோம்னா இவங்க வந்து ரோடு தொழில் பண்ணுவாங்க ரோடு மெக்கானிக் ஒர்க் ஷாப்பு பல் டாக்டரு செக் போஸ்ட்டு அதாவது வாகன செக் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது டோல் கேட் அப்படின்னு சொல்கிற இடங்களில் வேலை வைப்பாங்க டிராஃபிக் போலீஸ் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க இவங்கள்ட்ட அம்மா இல்லாட்டா அப்பா சிறு வயதிலே தவறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அம்மா இல்லைன்னா அப்பா சிறு வயதிலே தவறிடுவாங்க அதனால் இவங்களுக்கு நிறைய சிரமங்கள் இருக்கும் அதுவும் வந்து கொடூர கொலை அப்பா கொடூர கொலையில் இறந்து போயிருக்கலாம் அம்மா வந்து சடனாக திடீர்னு இறந்து போயிருக்கலாம் அதனால் இவங்களுடைய வாழ்க்கையில் படித்ததை பண்ண முடியாமல் நினச்சதை அடைய முடியாமல் நிறைய தடுமாற்றங்கள் இருக்கும் ஒரு ஏமாளி கணவர் இல்லாட்ட ஏமாளி மனைவி வந்து ஏகப்பட்ட பணத்தை ஏமாந்துருவாங்க அதனால் இவங்க படுற பாடு பற்றி இருபது வருஷத்துக்கு ரொம்ப பிரச்சனைகளை சந்திப்பாங்க தன் பையனை எப்படியாவது பெரிய லெவலில் பையனையும் பொண்ணையும் படிக்க வச்சு அதன் மூலமாக அதுக்கு அடுத்தது தான் இவங்க பெரியாளாகி வரக்கூடிய யோகங்கள்லாம் உடையவர்கள் அடுத்தது மகர் லக்கணத்தில் புதன் நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆயில்யம் கேட்ட ரேவதி இதெல்லாம் எடுக்கும்போது இவங்க வந்து ஒரு கம்பெனியின் சிபி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபி ஆஃபீஸராக இருப்பாங்க அண்ணன் தம்பி ஒரே வீட்டில் வசிப்பாங்க அக்கா தங்கச்சி ஒரே வீட்டில் கல்யாணமாகும் கல்வி அதிகாரியாக இருப்பாங்க சினிமா ஃபீல்டில் இருப்பாங்க மெடிக்கல் கோயில் பூசாரி தறி நிறைய வச்சுருப்பாங்க அதாவது டெக்ஸ்டைல் சம்மந்தமான இது பியூட்டிஷியன் மேக்கப் தொழில் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அக்கா கல்யாணம் பண்ணுற இடத்துல தங்கச்சியும் போய் கல்யாணம் பண்ணுவான் அண்ணன் கல்யாணம் பண்ணுற வீட்டிலே அண்ணிக்கு தங்கச்சியை தம்பியும் கல்யாணம் பண்ணுவான் இல்லாட்டா அண்ணன் தங்கச்சி ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டில் இருப்பாங்க அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி இவங்க வந்து ஒரே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு உடையவர்கள் இவர்கள் வந்து மளிகை கடை பூஜை சினிமா தயாரிப்பு நிறைய தொழில் பண்ணுவாங்க எதுலேயுமே இவங்க வந்து சு ரொம்ப லேசியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எல்லாத்துலேயுமே ஜெயிச்சு வந்துடுவாங்க இவங்களுக்கு ஒரு அருமையான மனைவியோ கணவரோ அமைவாங்க அவங்க சொந்தங்களும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணும் ஆண் பெண் குழந்தைகள்லாம் உண்டு ஒரு சிறப்பான ஒரு அருமையான வாழ்க்கையை வாழ்வார்கள் நகர் மகரத்தார் தலைவர தலைவராவாங்க மகரத்தார் நகரத்தை ஆழ்வார் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இவங்க வந்து ஊர் தலைவராக வாய்ப்புகள்லாம் உள்ளவங்க அடுத்தது மகர் லக்கணத்துக்கு கேது நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மகம் மூலம் அஸ்வினி இந்த மூணெல்லாம் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இவங்க வந்து எலக்ட்ரிக்கல் தொழில் பண்ணுவாங்க இவங்களுக்கு வந்து அப்பா அம்மா யாராவது ஒருத்தருக்கு கெட்ட பேர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் புருஷன் வந்து சின்ன வீடு வச்சுருப்பார் இல்லாட்டா அப்பா வந்து ஏதோ பணம் அடிச்சிட்டார்னு கெட்ட பேர் இருக்கும் கப்பல் லெக்சர் தோல் தொழில் கல்யாணமாகி டைவர்ஸ் வரும் அதாவது கல்யாணம் ஆன உடனே இந்த கணவருக்கு ஆண்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த மகர் லக்கணம் கேது நட்சத்திரத்தில் இருக்கிற ஆண்மை இல்லைங்கிற குற்றச்சாட்டில் வருவார் அதுக்கடுத்தது ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணி லைஃப் தேறி வர்றதுக்கு இவருக்கு பெரும்பாடாக இருக்கும் ஆனால் பணம் பிரச்சனை இல்லை குழந்தைகளை எப்படியாவது வளர்ப்பாங்க நாணயமாக இருப்பாங்க நம்பிக்கையான ஆளாக இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு ஒரு வேற ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ மகர் லக்கணம் சுக்கர் நட்சத்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க வந்து டின்ஸ் இரட்டை குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தையாக இருக்கணும் இல்லைன்னா இவங்களுக்கு இரட்டை குழந்தைகள் பிறக்கும் மார்க்கெட்டிங் வாட்டர் சம்மந்தமான தொழில் ஸ்டோர் பைலட்டு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸு இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க மாமனார் இல்லாத வீட்டில் கல்யாணமாகும் ஏழுலேருந்து பன்னெண்டு வீடு
அந்த மூணு பிள்ளைங்களையும் டாக்டர் ஆக்கக்கூடிய யோகங்கள்லாம் உடையவர்கள் மூணு பிள்ளைங்களையும் பெரிய பெரிய லெவலில் கொண்டு போயிடுவாங்க பார்த்தா சாதாரணமாக இருப்பாங்க ஆனால் இவங்க கடைசி வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனைன்னு அப்படின்னு போனோம்னா அந்த பிரச்சனையை கடைசி வரைக்கும் நின்று சரி பண்ணி அடுத்தது தான் வெளியே வருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அருமையான ஆளுங்க இவங்க கை வச்ச இடம் தொட்ட இடம் துலங்கும் தொட்ட இடம் சுறுசுறுப்பாகும் அப்படிங்கிறது மகர் லக்கணம் மகர் லக்கணக்காரர்கள் கும்பிடக்கூடிய கோள் கடல் கடந்த பள்ளி கொண்ட பெருமாள் அதாவது இப்போ நம்ம கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மனை கும்பிடலாம் இல்லைன்னா ஸ்ரீரங்கம் பெருமாளை கும்பிடலாம் இப்போ பள்ளி கொண்ட பெருமாளை கும்பிடுவது இவங்களுக்கு யோகத்தை தரும் அப்படிங்கிறதுல எந்த கருத்தும் மாறுபாடும் இல்லை வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் எனக்கு நீங்கள் அனுப்பி கேட்கலாம் நான் ஏதாவது அதில் டவுட்டு வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கொடுத்தீங்கன்னா நான் அது தனிப்பதிவாக உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் எனக்கு இந்த நட்சத்திரம் இந்த லக்கணம் எனக்கு இந்த இடத்துல ஏரியாவில் எனக்கு சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அனுப்பலாம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்